Hello mga Matthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong mat body para talungan kayo sa mga problema nyo sa mat. And for today sa video, ang topic pa rin natin ay tungkol sa linear inequality in two variables pero idedetermine na natin yung inequality given the graphs. So, nung nakaraan, ang ginagawa natin given Given the inequality, i-graph mo. Ngayon, ibinigay ang graph. Ngayon, i-identify mo kung ano yung inequality na magre-represent dun sa graph na yon. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ng like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ng subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. So, para malaman natin yung inequality, mga anak, i-consider nyo yung pinag-aralan natin na slope-intercept form. Ganong form yung gagawin natin para sa inequality niya. So, dahil yun ay slope-intercept form, kailangan ma-identify natin yung m niya, yung slope, and then yung b niya. Kasi, di ba natatandaan nyo, ang slope-intercept form natin ay y is equal to mx plus b. Pero ito equation, papalitan lang natin ito kasi inequality yung pinag-uusapan natin, ha? So, pwede natin gamitin tong idea na to. So, yan yung gamitin natin, ha? Ano ba? Paano ba natin makukuha yung slope? Natatandaan din yung formula. We have y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, para malaman yan, kunin ninyo yung points or kumuha kayo ng points doon sa ating graph. And let's have this one. Itong mga intercept niya. We have the x and y intercept. Okay? Anong points nito? Coordinates niya? You have 3. And then dahil nasa x-axis siya, 0. And then this one naman is, so yung x niya is 0. And then y niya is negative 3. And then we substitute. O, oh, teka lang ha. Erase lang natin to. Okay. So, we have here now, sulat natin na 3, 0, and 0, negative 3. So, this is x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. O, then, we substitute na ha. Y squared is, ay, y squared. Y sub 2 is negative 3 minus, we have 0. And then, the other one is, x sub 2 is 0 minus 3. So, negative 3 minus 0 is negative 3 over 0 minus 3 is negative 3. What is now negative 3 divided by negative 3? That is 1. So, ang slope natin ay 1. Now, ano yung y-intercept natin? Ang y-intercept natin dyan, yung intersection ng ating graph and ng y-axis. So, ibig sabihin, yung x natin ay 0. So, kung papipiliin kayo dyan, alin dyan ang 0 ang x? Ito, di ba? So, ibig sabihin, ang y-intercept natin dyan ay negative 3. Pero, pwede nyo rin naman siyang isolve. Pwede ba? Hindi na. Dito na lang talaga sa graph natin siya makikita. And here, this is yun. Yung negative 3. Ito kasi yung y, di ba? So, we have here, slope is 1. Ang b natin ay negative 3. Now, pwede na natin siya isulat na pa-inequality. So, we have y. Pero hindi pa natin alam kung greater than ba or less than ba or greater than equal to or less than or equal to. Lagay lang natin siya. Since ang slope natin ay 1, So, ibig sabihin, x lang siya. No need to write 1, ha? Automatic na yan. Alam na natin na 1 yung coefficient niya. And then, ang ating y-intercept ay negative 3. So, minus 3. Paano natin malalaman yung symbol natin dito? Dahil yung line natin ay broken line, ang pagpipilian lang natin dyan ay greater than or less than. Ha? Dahil broken. So, dapat solo lang sila. Wala si equal to. Pero, paano natin malalaman kung sino dyan? Using the test point. O, itry natin yung zero, ha? Kapag natama siya, 
Okay, ibig sabihin, nandun siya. O, i-test point natin si 0. Teka. Test point. Is 0, 0. O, let's try si y greater than x minus 3. Kapag ito ay true, ibig sabihin, tama ito. Pero pag hindi, ibig sabihin, less than yung gagamitin nating simple. So, we have x and then y. So, this is 0. Is it greater than 0 minus 3? Oh, let's see. C, 0 is greater than, what is 0 minus 3? That's negative 3. Now, si 0 ba mas mataas kay negative 3? Yes. So, dito, true tayo. So, ibig sabihin, y is greater than x minus 3. Ang sagot natin ay ito. Hmm? Ito na yung pinakasagot ninyo. Naintindihan ba, mga anak ko? Oh, so, that's it. Ngayon, kung nag-fall siya, ibig sabihin, less than yung ilalagay nyo dyan. Now, let's have number 2. Oh, ganun ulit ha. Identify natin si M at si B. Okay, paano natin i-identify? Kunin natin yung dalawang points, yung mga intercepts niya. So, we have the y-intercept and x-intercept. O, oh, ano bang mga points yan? We have this as 0, 3, and this one is 0, ay, sorry. Teka. Dito tayo sa kabila. 0, 3, and then negative 1, 0. Ang x niya ay negative 1 dahil hindi siya tumaas, nasa x-axis pa rin siya. So, ang y niya ay 0. And then, we solve. Diba? We have 0, 3, and then negative 1, 0. This one is x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. The formula is y sub 2 over y sub 1. And then, x sub 2 over x sub 1. Over, ha? O, anong y sub 2 natin? 0 minus 3 over negative 1 minus 0. Ito lang yun. Sinubstitute natin, ha? O, what is now 0 minus 3? That's negative 3. Over negative 1 minus 0 is negative 1. O, what is now negative 3 divided by negative 1? Positive na siya. Kaya, 3. So, our M is 3. Sulat na natin dito, 3. Ano ngayon yung y-intercept natin? So, check natin yung point na ang x ay 0. So, eto yun. So, ang y natin ay 3, which is our b. So, we have here 3 and 3. Now, pwede na natin siyang isulat as y is equal to mx plus b, pero walang equal sign, ha? So, we have y, o wala muna. 3x kasi 3 yung m and then yung ating b ay 3. So, plus 3. Now, identify natin kung greater than, less than, greater than or equal to or less than or equal to. So, eto, dahil ito ay solid line, masaya siya, hindi siya iniwan. Ang pagbibilian nyo ay greater than or equal to or less than or equal to. And then, mag-test point tayo ng 0, ha? Okay. So, itry natin kung magtatama siya kay greater than or equal to. O, check natin ha. Test point natin ay 0, 0. So, you have 0 is greater than or equal to 3 times 0 plus 3. So, this is 3 is greater than 3 times 0 is 0 plus 3. Tama ba to? So, we have 0 is greater than or equal to 0 plus 3 is 3. Is it true or false? Diba? Hindi naman mas mataas si 0 kay 3. So, false to. Ibig sabihin, ang final answer nyo ay hindi ito. Dapat, ang final answer nyo ay y is less than or equal to 3x plus 3. Ito na yun. Okay? Now, for our number 3, so, we have this graph. Okay, bonus points nyo na to ha. Pero pakinggan yung maigi. Nahirapan kasi akong mag, uh, gumawa na ng ganito. Nung pinaka uh, parallel example niya. So, tingnan natin ito. Uh, sorry, kunin natin yung M and kunin natin yung B. Linawan yung mata ninyo dyan sa mga module nyo ha. Kasi medyo malabo. So, ang kukunan natin ng points ay ito. This one is negative 4, 0. And this one is, ito yung 2, ba? So, nandito siya, 3 siya. So, this is 3, sorry. Baliktad. This is 0, 3. 
Okay? So, kunin na natin, we have there negative 4, 0, and then 0, 3, wherein this one is x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. And then, yung formula natin for the slope, wherein you have y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay. Ano ang y sub 2 natin? That's 3 minus 0. And then, x sub 2 is 0 minus, oh, negative 4 yan ha, wag malilito. So, we have here now, 3 minus 0 is 3 over 0 minus negative 4. So, negative, negative, magiging positive na siya. So, 3 over 4. So, ang slope natin ay 3 over 4. 3 over 4. Now, ano ngayon yung B natin? Yung y-intercept natin, puntahan nyo yung point na 0 yung x. Ito yun. So, we have here y that is 3. Okay. So, now, we can write na. Ha? Pero, oh, sige, lagay muna natin. Y is, we still don't know the sign here, 3 over 4. Okay, plus 3. Identify natin anong symbol ang gagamitin. Dahil ito ay broken line, iniwan ulit siya. So, mag-isa lang siya. It's either greater than or less than yung magiging symbol ninyo. Ha? Okay, so, mag-test point tayo. Sige, ah, pagpalagay natin na less than. Okay, test point natin. Check natin kung masasatisfy ni 0, 0 yan. Okay, so this is 0 is less than, sorry, may x pala to. Nakakalimutan ng teacher Maria. 3 over 4 times 0 plus 3. So this is 0. Is that less than 3 over 4 times 0 is 0 plus 3. So 0 is less than, what is 0 plus 3? 3. Si 0 ba mas mababa kay 3? Yes, that's true. Okay, so, ibig sabihin, tama tayo. Ito yung inequality niya. So, we have this one. Ha? And then, ay, sorry. This one. And then, this one. Okay. Highlight ang maigi yung mga answer ninyo para mahi, hindi mahirapan na mag-check ang teacher ninyo. So, ayan lang yon mga anak ko. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, please comment yan sa ating comment section. Mga anak, alam nyo naman na ang comments ninyo ay mahalaga para maap ang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya, please, mag-iwan ng comment sa lahat ng video ni Teacher Maria, ha? At i-share din sa mga classmates ninyo para dumami naman ang subscribers natin dito sa Love Mat TV. Hatakin sila dito. And please follow our Facebook page, Love Mat TV. Sige na mga anak ko, baka naman pa-follow na tayo. At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!